안녕하세요 음악 커뮤니케이터 가치입니다 더 아이돌 밴드 보이즈 배틀이라는 이름으로 한일 합작 아이돌 밴드를 만들겠다는 서바이벌 방송의 6일부터 SBS와 일본 TBS를 통해서 새로 시작을 했어요 같이 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 韓国で一緒に。韓国で一緒に。韓国で一緒に。韓国で一緒に。韓国で一緒に。韓国で一緒に。韓国で一緒に。韓国で一緒に。韓国で一緒に。韓国で一緒に。韓国で一緒に。
그렇다고 해도 밴드 보컬에 어울리는 타입은 아닐 것 같아요 근데 이 방송이 역시 일본 마케팅이 중점이라는 것이 이런 부분에서 보여요 이게 다른 참가자들도 그렇고 일본 참가자들한테 한국 심사위원들의 평가가 굉장히 후하거든요 지금 근데 한국에서 실력으로 인정받는 일본인이라는 캐릭터가 지금 일본 10대에서 굉장히 마케팅이 잘 돼요 카루라든가 그런 친구들을 보면 그래서 일본 보컬에 대한 평가를 한국 출연진들이 되게 많이 좋게 하는 평가가 보여 지금 다른 한국 보컬들과 비교하면 너무 많이 실력 차이가 나는데도 더 좋은 평가가 나오니까 악기 배틀에서 설명을 길게 할 필요는 없는데 간단하게라도 어떤 점이 좋았고 어떤 차이점이 있었는지는 말을 해줘야 되는데 지금 참가자들이 악기 파트들이 나왔기 때문에 그 정도 충분히 할수 있는 실력이 되는데 그런 부분이 없네 아마 보컬은 지금 한 명씩 무대를 하는데 악기는 배틀로 하는 거는 아마 악기만 따로 그냥 한 명씩 무대를 하는 장면은 시청자들 입장에서 따분할까 봐 그렇게 설정을 한것 같은데요 근데 악기를 저렇게 프리스타일 배틀을 하는 부분은 오히려 더 따분한 장면이 된것 같아요 애초에 악기들이 저렇게 프리스타일 배틀을 하지도 않고 그 장면들이 크게 자극적이지도 않았어요 이두 분의 실력은 좀 차이가 있어요 배재영님이 정확하고 테크닉도 좋아요 김혜준님도 섭외를 받고 나왔거나 그냥 마케팅 목적으로 참가한 것이 아닐까 생각되는데 이런 스타일의 보컬이라고 해도 진짜 밴드 보컬을 하고 싶어서 나왔으면 적어도 오디션 곡은 밴드 노래로 했었겠죠 그리고 예준님이 노래를 잘 하지만 또 엄청 잘 하지도 않았어요 만약에 다른 그냥 보컬 오디션에 나가도 메이저 데뷔 사세이다라이테 CD 뭐 10만 이조 사세이 마츠리 나인? 저도 이름은 들어본 것 같은데? 어? 녹황생사의 노래가 나오네 제가 말했던 가수들 노래들이 다 나오는 것 같은데 오늘 여기서도 둘의 실력 차이가 있거든요 지금 최종모님의 손목의 스냅이 훨씬 좋아요 카나데상은 지금 손목에 힘이 좀 많이 들어가서 스틱이 흔들리고 다음 동작으로 갈때 계속 조금씩 힘이 더 붙게 되니까 불필요한 소리들이 많이 발생이 되거든요 근데 스냅이 안정되어 있는 최종모님 같은 스타일이 좀 다양한 장르에서 더 유리하겠죠 최주선님은 아직 이런 방송에 공개될 만한 노래 실력이 되지 않았는데 보컬로 나오려면 지금 소리를 그냥 한음에서도 유지를 못해서 계속 플랫이 되고 비브라토로 소리를 정확히 발생시키지 못해서 성대의 움직임으로 억지로 비브라토를 만드는 형태거든요 유신님은 제가 청춘 스타에서 리뷰를 했었는데 이분이 노래를 부를 때마다 소리가 굉장히 많이 변하더라고요 그래서 기본적으로 발성이나 테크닉은 좋을 때는 굉장히 좋은데 이상할 때는 너무 아마추어처럼 나오더라고요 그래서 기복이 심했었어 근데 본인이 그러니까 지금 아직 정확히 알고 발성을 하는 게 아닌 것 같아요 되게 다양한 소리를 낼수 있는 장점이 있는데 근데 이거는 충분히 수정이 가능하거든요 그래서 저는 보컬적인 면은 문제가 없는데 유신님도 아이돌 밴드에 적합한 캐릭터냐 라고 봤을 때 저는 아니라고 보거든요 일단 나이를 떠나서 지금 캐릭터에서 아이돌 밴드 산뜻한 느낌이 안 나와요 아마 제가 청춘 스타 때그 정보를 받았었을 때 20대 후반이었던 것 같아요 나이도 지금 유엔님도 마찬가지예요 노래 실력으로 따지면 은 그냥 하위권이에요 아직 방송에 나올 만한 노래 실력은 아니에요 소리를 유지할 힘이 없어요 지금 방송이라서 이분이 긴장을 해서 비브라토가 저렇게 바르르 떨리는 것처럼 나오는 것 같은데 지금 소리의 질도 들어보면 애초에 소리 자체를 유지를 못해서 떨리는 비브라토가 나올 수밖에 도 없어요 지금 상황이 그리고 전체적으로 캐릭터나 보컬 자체도 되게 어린 느낌이 나오죠 동요같이 그래서 이런 보컬로 밴드를 만들게 되면 굉장히 유아스러운 콘셉트가 될 텐데 뭐 그런 밴드들이 일본에 많이 있긴 하거든요 근데 저는 그래도 아이돌 밴드 보컬에는 아직 적합하지 않고 그러니까 활동하려면 아직은 준비 기간을 되게 많이 거쳐야 된다고 생각을 해요 근데 어쨌든 여기서도 일본인 참가자들에 대한 평가가 좀 높은 편이에요 저는 이런 평가 방식이 일본 마케팅에 도움은 될 거라고 생각하는데 
저는 그래도 선호하는 방식은 아니에요 어차피 결국에 나중에 다 떨어뜨릴 거니까 누가 봐도 김성현님은 여기 어울리지 않죠 슈퍼밴드2에 나오셨다 역시 아마 섭외를 해서 나온 것 같아요 기타의 테크닉은 최고죠 지금 나온 사람들 중에서 근데 황진성 님도 실력도 나쁘지 않고 캐릭터도 나쁘지 않네 김영선 님도 그냥 방송 나오려고 나온 것 같아요 지금 랩을 했잖아요 밴드 보컬 뽑는 방송에서 아니 적어도 그럼 이 연출진들이 뭐 섭외를 했든 어떻게 했든 나와서 그래도 밴드 음악을 하라고 좀 조율을 해야 되는 거 아닌가 이거 사전에 다 조율을 하고 하는 거거든요 곡 선정은 하... 김영선님 무대는 나쁘지 않았어요 물론 보컬이나 랩으로도 실력은 뭐 그냥 쇼미 1차에서 컷될 실력이긴 한데 이런 무대는 실력이 중요한 타입이 아닌 장르죠 그냥 요런 스타일로 김영선님은 원맨 밴드나 그냥 1인으로 활동을 해도 괜찮을 것 같아요 본인이 무대를 잘 이끌어가고 노래도 적당히 신나니까 자 마지막 권희빈님인데 운동을 하다가 노래를 하셨다고 하는데 그래서 그런지 몸에 힘을 굉장히 지금 많이 주고 하거든요 그래도 뭐 나쁘진 않은 상태인데 다만 약간 이상한 버릇들이 있어서 이건 다 없애야 돼요 특히 비브라토를 마지막에 얼굴을 흔들어서 하는 방식은 이게 서양의 보컬들에게서 좀 보이는 동작이라서 따라서 연습을 한 건지 뭐 그런 것 같은데 그 사람들도 두 가지 유형이 있어요 발성이 받쳐주지 못해서 몸의 그 움직임으로 억지로 떨림을 만들려고 하는 사람들 이런 사람들은 그래서 실제로 노래 잘 못하는 유형이고 노래를 잘하는 보컬 중에서는 소리에 어차피 힘을 전혀 안 들이기 때문에 살짝만 얼굴을 흔들어도 힘이 꽉 들어가 있는 상태에서는 아무리 흔들어도 잘안 흔들리는데 힘이 안 들어가는 상태에서 살짝만 흔들려도 비브라토가 많이 발생되는 거니까 약간 그런 테크닉적으로 사용을 하는 거거든요 오히려 근데 지금 이렇게 힘을 꽉준 상태에서 이렇게 따라하면 은 오히려 둔탁한 비브라토가 나와서 펄스가 굴고 둔탁하게 나오기 때문에 굉장히 옛날 스타일이 나오는 거예요 소리가 이거는 완전 없애야 돼요 이런 방식은 와 <웃음> 근데 와 이런 식으로 끌잖아요 특히 이런 방식은 아이돌 밴드에서는 굉장히 치명적인 단점이에요 이런 것들은 뭐 충분히 없을 수 있기 때문에 그런 부분 어쨌든 오늘 아이돌 밴드라고 하지만 그래도 보컬 실력이 좀 중요한 장르인데 보컬 참가자들의 확보가 좀 어려운 것 같아요 그런 점에서 저는 1화 방송은 방송적으로도 요 무대를 보는 재미적으로도 그냥 좀 별로였어요 1화가 그래서 저는 만약에 제가 프로듀서라면 오늘 나오는 사람들 중에서는 보컬은 일단 강한성 그리고 드러머 최정모님 기타는 황진성님을 뽑을 것 같아요 근데 2화에서 보컬이 조금 더 좋은 사람이 나와야 될것 같고 베이스가 필요하죠 지금 보컬만 괜찮은 사람이 나오면 은 저는 방송은 재미가 없어도 최종 완성될 그 하나의 팀은 괜찮은 팀이 될수 있을 것 같거든요 그리고 애초에 FNC는 그러면 된 거거든요 이후에 일본에서 활동할 만한 괜찮은 팀만 만들어지면 사실 이 방송이 어떻게 되든 FNC는 큰 상관은 없어요 근데 그러면 제 생각엔 노래를 잘하는 보컬을 지금 찾기 어려울 것 같고 캐릭터가 굉장히 좋은 보컬을 찾는 게더 가능성이 높아 보이는데 그렇다고 해도 1화에 나온 분들은 어려울 것 같고 그러니까 2화에 캐릭터가 좋거나 아니면 은 노래를 잘하는 보컬이 나오길 기대를 해야 될것 같아요 저는 어쨌든 그 초반 참가자들이 나오는 2화까지는 리뷰를 하려고 하니까요 또 다음 주에 리뷰를 하겠습니다 감사합니다 구독과 좋아요 부탁드릴게요 안녕